Good evening. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Oh, hi. <laughs> alive. <laughs> <laughs> fine I'm, I'm still alive that's what you sound like <laughs> right. emocionada. Yes. yes excited happy excited. Um, fine I know I know I know this it's week fine. has been like a century it's been a long week but I hope you are all, all okay, all fine. Oh my God, this is the session number 19 we're having tonight. Let's yeah. see. Yes, wow, it's, it's The great. time is, is right? magic. Yeah. Start now and later, oh! <laughs> it's, it's been a year now. <laughs> <laughs> I know. Yeah. Oh my God, just one second, just need to finish up something right here really quick. Today is the 14th, right? The 14th of September. Yes, finally. Yes, tomorrow, Independence. 15th, September 15th. I know. <laughs> Almost uh <-huh>. Christmas. <laughs> uh, yes, please. <laughs> with, with vacations again. Yeah, and we start the course after vacation, right? After August vacation, I it's remember. Mm -hmm. It's a uh, excellent. <laughs> I know, I know, I know. Well, this is. Let me see. Oh yes, this is the right one. Okay. Let's see how many people say hello in the chat. About three only. Ricardo, Hector, and Joanna. Good evening, people. Hope you're fine. I hope no rain interrupted class today. Well, I've been having some interferences since yesterday that it was raining a lot. Actually, in the one-on-one -on -one session with Joanna, I had no internet. So I was like, oh my God, what should I do? So the internet. I mean, the connection was failing. So I hope tonight we have a better connection and not interruptions because of the rain, because of the weather. All right. Now we have more hellos from Nelson, from Wilbur, from Douglas, from Nelson again, and from Wilbur. Hi, hi. Well, that's a lot better for me to have a better reference on the attendance. So I know if you have read something from you, Andrea, Laura, very good. Oh, Andrea, you're back. That's nice. Let's see. Let's have the attendance at once before anything else happens. Goodness, I'm having some issues with Google right here. Okay, Christy. Christy, Christy. Present teacher. Hello, good evening. Good evening. Andrea. Present teacher. Hello, welcome. Brian. <laughs> I apparently saw Brian, but not yet. All right, Christian. Or Alexander. Should I say Alexander? Not here yet. All right. David. Present teacher. David Escobar, how are you? I find things. Did you yeah. have problems yesterday with the rain? Yes, but no, no, no estaba aquí en San Salvador. Oh, you were not in San Salvador. No. Uh, that's why the connection was. Ajá, estaba en Oriente y, y no lo, no me conectaba la. No o sea, sí me conectaba por ratos y por ratos me sacaba de la. Uh -huh. you, no were with, you were with data. Estaba con datos. Y ajá, sí, con datos. Uh -huh. Yeah, sometimes 
data is not enough for Zoom because Zoom is, is really heavy, especially uh, on the video call. Uh -huh. uh, pues por eso. Uh -huh. mm -hmm. Yeah, I thought you were here in San Salvador because I remember the other day you said you were driving from Santa Tecla to here. And yesterday, the streets in San Salvador, I mean, last night, the streets in San Salvador were floated, over floated yeah. with water. Yeah, and, yeah. I, and I was thinking of the people who were driving. I mean, it was like really, really dangerous. Yes. All right. Thank God you're fine. All right. Then we have after David Doris. Doris, Doris, not here yet. No, wait a minute. Douglas. Present. All right, thanks. Stephanie. Present, teacher. Hi, Francisco. Present, good evening, teacher. Good evening. Gracias. Present. Gracias, Marisol. How was the rain last night? Estuvo fuerte, super fuerte. Terrible, right? Did you yes. go to Zapotitán today? What? Did you go to Zapotitán today? Yes. And it was, oops. Oh, estaba terrible. Floated, Todo right? estaba encharcado. I imagine yes. because those uh, crops. Yo lo <laughs> You were swimming. <laughs> I live this terrible <laughs> traffic. I know. In the morning, in the afternoon. Me too. In the <sighs> morning, in my area, because the schools were marching today. And in the evening, just because, the, it, I mean, all the afternoon was raining here in San Salvador. Yes. The, the rain started around 2, 2.30. And then the traffic was horrendous. Es fatal. Esto creo que, no sé, ahora, pobre gracia, ya la entiendo, porque yo hoy he quedado curada. Ya no más, ya no más. <laughs> Enough. <laughs> yes. I know. Héctor. Present teacher. Hello. Yeah. How are you? Fine, teacher, and thing. About the rain last night, La Unión, right? Because you also reported that you had no internet, no electricity. No, I would have seen. Thank God. Say. No rain today. No rain. Uh, great. Hopefully, it won't rain. Joanna de la Paz. Present. Hello, good evening. Jose Antonio. Carla. Carla is not here. Oh my God. Present teacher. Ah, here. <laughs> Hello. Laura. Present teacher. Hello. Hello. Present Me. teacher. Hi, Carla. Yes. Ya la escuchamos. Don't worry. <laughs> okay. Miguel Ángel. Not here. Nelson. Present teacher. Hello, good evening. Good evening. Ricardo. Present teacher. Hello. Hello. Wendy. Present teacher. Hello, good <laughs> evening. <laughs> Probably she has two devices or the volume. All right, and Wilmer. Present teacher. Hello, good evening. Hello, good evening. All right. Nice, great. We're just missing a couple of partners still. So hopefully they can connect in a little while. Okay, welcome everybody. Almost Independence Day, as I was mentioning. I'm going to repeat it in Spanish, don't forget. And also, ya enviaron un mensaje en el grupo. Así que no se les vaya a perder. No vayan a estar... Mañana preguntando por qué nadie se ha conectado a la clase. <laughs> Independence Day is a holiday, ¿ok? On holidays we have no classes. Right. <laughs> ok. 
So, we see. Se quieran conectar conmigo. All right, David's going to teach the class. Wow, that would be interesting. He's going to teach vocabulary. <laughs> He's going to help out with the, with the exercise from the platform. Va a estar ase dando asesoría, dice Mr. David. Okay. Yes. Good. <laughs> Mentoring. Actually, some people do that. I'm not... un punto que se conecte mañana. <laughs> yes, extra points. Okay. <laughs> now, let me just show. Yes, we have from here. Yeah. Thursday, right? September 14th. This is our video conference number 19. We're just missing the one that is going to be next Monday, the number 20th. And that's it. That's it for this beginner's one course. That's going to be the end. Right. Okay. I hope you have finished the platform too. I hope you have worked on the platform. I hope you have no more assignments. No more responsibility of completing homework for this weekend. So you can relax. So you'll be happy and enjoying your life only. So in this session, at the end of this session, participants will be able to practice vocabulary. Vocabulary related to places in town, prepositions, using there is, there are, describing the places around in your workplace and the other facilities that you have at your workplace as well, right? So we're gonna be kind of reviewing in the session, all right? Okay, I have some images right here. Maybe we can work all together. What would you call the first picture? Letta, what do you think it is? What place? Meishu. Oh, Maybe Mose. the museum, yes. All right, nice. The second one? Bakery. A bakery. Huh. We all love the bakeries. <laughs> all right. Yeah, I, I love it. <laughs> <laughs> no? Okay, the next one. Toy store. Toy store. All right. The next one. What would it be? Mm -hmm. The pharmacy? Could be. A pharmacy. Another way to call the pharmacy? Drug store. Drug store. Exactly. Pharmacy or a drug. You know, because you buy drugs there. Drug store. Right. <clears throat> the next one? Police station. A police station. And the last one? Supermarket. A supermarket. Okay. That's a supermarket. All right. What can you do at the museum? Uh -huh. What is an activity that you can do at the museum? You can? Buy medicines? No. You can buy bread? No. What can you do at the museum? ¿Qué pueden hacer en un museo? Mm -hmm. Any idea? Nothing. Watch a movie. Uh huh. Watch artesanía. Okay, you can watch handcraft. Mm hmm. 
Watch history. History, yes. History representations or documents, paintings, sculptures, right? You can see an art exhibition as well. All right. What about at the bakery? What can you do at the bakery? Some people's favorite place. You can buy pastry. <laughs> you can buy pastry. You can buy desserts. Mm -hmm. You can buy bread. You maybe you can buy flour. I'm not quite sure if some bakers will sell that sort of things. Yeah, maybe raise some utensils for baking. Uh huh. Some ingredients probably. All right, at the toy store. What could you do at a at a toy store? Buy toys. Yeah, buy toys. Get toys. Dolls, ba bo balloons, um, hula hula. <laughs> yeah, Barbie and cat. Uh -huh. <laughs> hula hoops. <laughs> All right, cars, toys. Buy the gifts for Christmas. Buy the presents for your kids for Christmas. Uh huh. For the okay. For their birthdays as well, right? At the pharmacy. Mm -hmm. Get medicines, buy medicines, get injections, shots, vitamins. And sometimes even um groceries right there's some supplements uh, uh -huh. there's some i think uh there are some pharmacies that have a session for groceries like cookies snacks drinks Where right uh-huh all right what about the police station An um, emergency. Call. Uh -huh. You can call in case you have an emergency. Right. What about the supermarket? What can you do at the supermarket? You can do, you can buy, you can get so many things at the supermarket. Buy meat. So, Meat, sodas, drinks, drink. fish, bread, ice cream, <laughs> fruits, vegetables, yeah. even cell phones. <laughs> now supermarkets have a corner in which they have like a kind of electronics, right? You can also pay credit cards, pay bills, right? can do a lot of things at a supermarket actually or you can also buy some medicines right there are some sessions for medicines right all right all good all good i have some other pictures and i'm going to show this just right here but what we did is what you're gonna do the voy a compartir la imagen igual la van a nombrar y van a Como compartir que se puede hacer en cada uno de estos lugares. Ready? We are all ready? Ready. All right. Let's be in a small group. Okay, not that small because there are not many participants, but try to interact as much as you can with your partners. All right.
sería train station. La tercera. Ajá, la tercera, la otra sería como sí. una librería, vea. O una tienda de libros. Es. Library. <ríe> no logro entender qué es eso, ¿no? Pareciera que es un libro. El otro. <coughs> Ya la vieron. Yes. La número cuatro, que, que esa sí no la entiendo, ¿qué es? No es una librería. Una librería es. No Ay, sé, qué... no sé, es bien raro lo veo. Él está metiendo libros, creo yo. Creo que son libros. Le ponemos librería es. Que es la única que no, no estoy seguro, de, no distingo bien que. Ah. ¿Quién vota por librería? Yo. <ríe> Pienso que así es librería. No, no, no puedo hacer nada. Y que sí se ven como apilados, como que fueran varios libros, si los de acá. Dicho. Con lo que hemos estado así aprendiendo, solo así, como ver películas o cómo. Como que se hace en el cine. Solamente, sí. Cinema. Oh. Ver películas. Ver películas. Ay, espérame, que todo bien. Desde eh, ayer me he quedado tan feo en internet por lo gran todo menos. De veras. Sí, aquí vieras cómo se pone a veces. Que... No, yo no escuchaba la clase. Sí, 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 horrible, horrible. Aquí hasta se va la luz. Todo lo peor. Ajá, así es. Cinema. Watch movies. Watch movies. Watch movies. Uh -huh. Y la otra es... La otra se ve como un parque, no, no, ¿verdad? Como un parque y tiene una laguna o algo así. Una laguna. Como una... Ajá, es que ahí se ve como una laguna. ¿Cómo lo dejamos? Porque es que en parque, parque es... Bueno. ¿Cómo lo dejamos? ¿Cómo fue que... O no sé si vamos a escribir en lugar. ¿Cómo se escribir en lugar también? ¿Cómo? Como park, de brisa, la... There is a there is um utilizaríamos entonces el there is o de they are they are si es plural lo utilizaríamos también para el cine también ahí podemos poner entonces um, eh, podemos poner they are mo movies for, from children
Teacher, I have a question. All right, tell me. Because in the traductor, mm -hmm. dice, cuando se le pone cine, él le pone cinema. Mm -hmm. y, la tra y, y yo recuerdo que también se le dice al cine movie, movie theater, pero no estoy seguro si ah, es no, movie pues, theater. Son correctas. Las dos están bien. Sí. Y en inglés, cinema, ¿cómo se dice así? Cinema. Cinema. No tiene ninguna. No. Es que acuérdense que el, el inglés también tiene influencias de otros idiomas. Puede ser que sea un préstamo del español. Ah. Uh -huh. ¿Y se ocupa más cuál? ¿Movie theater mm, o cinema? Los británicos ocupan más el cinema, pero los, los gringos ocupan más el movie theater. Ah. De hecho, los británicos Yo... tienen como más, más palabras prestadas de español porque tienen más como las de origen la, de, de, la, de, la root, de la roots de la raíz latina. Ajá. Uh -huh. De latín, más bien dicho, no de, la, de latín, sino que de la, del idioma el latín. Sí. Uh -huh. okay. Yo pensé que se decía cination. <risa> <El cinema. risa> Ok, está bien. Yo, te, okay. yo tengo otra duda. Con la segunda puede ser solo de Park uh -huh. o puede ser de Lake Park. ¿Quiere las dos ahí o usted quiere especificar? Uh -huh. um, porque sí, como está al lado. Ajá, sí, si quiere enfatizar en que es The Lake Park, puede ser. Y decir, ah, you can have a picnic, you can go swimming in the park or in the lake. Sí, sí ok. Fishing. Uh -huh. De hecho se me acaba de ocurrir Aquí hay otra palabra Que la gente también duda Si usarla o no Por ejemplo eh, Uno dice rímel de pestañas Y en inglés es literalmente Mascara O sea la palabra uh -huh. es máscara Como máscara de pestañas uh -huh. no, Es exactamente igual Ah uh -huh. ok Ok Y la tercera puede ser Train station. Train station. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá, oh. subway. No, de hecho sí, train station. Sí, ¿verdad? Porque, uh -huh. pues, porque sí. esa estación no es solo el tren, por así decir. Train station. Y la cuatro tenemos la duda, no sé si es blockbuster o, o library. I think it's a library. Yo lo veo como que es de ese lugar donde rentan películas. De rentan películas. Película. Ah, pues, ah película. sí, no. Tómalo como library. Ah, ok. No me quería creer, ¿verdad? No, es que yo hubiera todo raro. <risa> eh... No estaba seguro, ya estaba algo choco. <risa> Por eso. No problem. Gracias, teacher. No problem. Ay, no. Ahorita les he dado un receso a esta muchacha. <risa> Relax <risa> para que copien su idea. <risa> Ay, qué malo. De... <risa> Mañana les va a revisar en la, en la mentoring. Cabán. No les gusta, relajo. <risa> qué malo. Ay, All right, everybody came back. Yes. 
Yes, right? Let me double check. Oh, yes. Okay. So, we're going to compare what you have on the exercise. Let me see. It was this one, right? Uh-huh, the first one. What's the place? The first picture. What is it? The dilemma. Dilemma. <laughs> dilemma. You can say dilemma. No problem. No problem. And what can we do with this dilemma? Watch movie. movie. Watch movies. Yeah, that's the main popcorn. point, right? Eat popcorn. Eat popcorn. Eat popcorn. Yes, popcorn. Delicious. Delicious. Eat sleep. Eat sleep. Eat sleep, yes. <laughs> Todos tenemos ese amigo que solo llega del cine y ya se durmió. <laughs> el propio right. película lo ve a él. <laughs> Ay, nosotros tenemos un compañero de trabajo que, for some reason, a la fundación le regalaron un pase para llevar a los jóvenes y este teacher iba a cuidar a los, a los estudios y no me había sentado y estaba, pero full, full sleep. Yo, tú puedes estar descansando, pero no, estaba full sleep. Porque he has a talent, he can sleep anywhere, o sea, donde sea. Ya es un don, ya. Yeah, definitely. Sometimes we have lunch y le sobraban como unos 15 minutos y decían, bien, todavía una nap y se acostaba bueno. en la oficina abajo del, del escritorio y nunca le dijeron nada pero no voy a ser uno que me dio se recuesta en el escritorio yeah. <risa> yo con que en la noche puedo dormir a veces <risa> really, it happens it happens if you have a lot of problems if you have worries if you eat late there are so many things that probably you don't I mean, you don't sleep or you can sleep. Right. Mm -hmm. The next picture. The park. The park, right? Oh, oh the, lake. the lake park. You can say Lake View Park. <laughs> uh -huh. The lake, the lake side, the lake view, and maybe whatever you want. It's fine. What can you do in that green area like this one? Mm -hmm. you can do exercise you can do take exercise snaps. you can take naps you can go have running. a great conversation practice, practice yoga practice yoga have picnics have picnics real que fitness salieron estos muchachos take pictures Uh, have a wedding, <laughs> make celebrations, probably <laughs> give surprises. Uh -huh. Sleep in the in the on the grass. In the, yes. Mm -hmm. Make a day romantic. <laughs> a romantic day. Have a romantic. Actually, yeah, I have a friend who's uh fiance proposed on a place like this one. Obviously, in the states, right? Those, <laughs> those things don't happen here. <laughs> <laughs> right? uh -huh. And the next one. What is it? Train station. Train station. Some people might say Pena de Sal. That's the only reference we have, right? Like the Museo Ferrocarril here in San Salvador and in San Sonate. So train station, what do people do in a train station? On board a travel. Mm -hmm. Go on a trip, board on a train, take a train, all right. The next one, I think some people were saying library or were saying uh, video rental, something like that. Not quite sure. Let's keep it as a library or a bookstore, probably. Mm -hmm. What can you do in a place like this? 
Buy the books, Buy the pencils, scissors, backpack. Yeah, if it is a yeah, as a bookstore, you you definitely can buy any school supply, right? Not those pens, pencils, rulers, scissors, paper. But if it's a library, you can go to read a good book. You can borrow a book. You can investigate, do research, and all those activities. Oh my goodness. Joanna is in an evaluation. Oh my goodness. Thanks for informing. And the next picture. Huh? Restaurant. 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 All right. Everybody knows what restaurants are for, right? Uh-huh. It's, it's, it's a ugly place. <laughs> have lunch, have dinner. Uh-huh. Take out meals, order food, order drink, a salad, a dessert, make reservations as well, date. go on a date. And the last one. That's a hospital. Oh, difficult. What do people do at a, at a hospital? Mm -hmm. Make an appointment with a doctor, see a doctor on an emergency, have surgeries, uh -huh. get medications, right, get shots. <laughs> okay, good. We're going to clear all this. Don't worry. Okay, give me just one second. Just need a couple of things. Double check right here really quick. Because, 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 because. All right. Here, for the last unit on your manual, probably, yeah. Actually, yes, we have all this as a review of the prepositions. Give me one second. Mm -hmm. All right. All right, all right. Let me share. Yes, we were right here. Okay, I'm going to give you some minutes for you to look at this map. Of course, it's you have to, you know, focus on the name of the streets, the name of the roads, and the vocabulary that you have, right? Let's see. Okay, over here you have a hospital, police station, and King Road, King's Road. Then you have a bookshop, bus station, supermarket, underground station, cafe, Italian restaurant, shop, cinema, theater, post office, library, museum, and factory. Well, actually, over here you see cinema for movies and theater for plays, right? Like live performances, right? So the idea is to look at this map, okay? And answer, well, actually here you only have to circle. So we just circle. So opposite, next to, between, right? So the hospital is opposite next to or between the police station. Uh -huh. So you see in the map, and then you say, oh, the hospital is? Next to. Next to the police next station. To. So you choose this one, okay? 
So opposite next to between, opposite next to between, opposite next to between. So opposite between, opposite next to between. Actually, they repeat the same two or three propositions. So you are going to work on this and then we're going to solve it here as a class. But you have to check them out, okay? Otherwise, it won't be possible. All right. Let me just go ahead and let's change. Okay, here we go. Opposite next to between the cinema. So, post office, post office is in front of, ¿verdad? Híjole, no, no es opposite. Hola. It's opposite. 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 Este, bueno, no sé si alguien más las puede leer porque yo, si yo de verdad los escucho bien entrecortados, pero creo que es mi señal. Si sí, nos apoya Héctor o Nelson. Caballeros, please. Yes. La tercera. You are opposite. Next to between the library and the museum. Te voy a compartir aquí la imagen para que. Do habrá. Perdón. Bueno, yo creo que todos tenemos sueño. Yo me estoy durmiendo. You are. You are. You are, you are. Between. Sería between, vea. Police station. Café de restaurant and the underground. Es... Pues sí, correcto. Está hablando de la persona. Está hablando de la persona, ajá, entonces, ajá. entre la librería y el museo. El between. Ajá, así. Between tiene que ser between. 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 Uh -huh. Vaya, la otra dice: The book shock. Is a passing next to between the bus station. El café? No. no. El café. Bookshop. Bookshop. De, coffee. Eh. de coffee, vamos. No, no hemos pasado acá. Ah, oh, sí. Vamos en el número. Muy sí. arriado, yo no me dije. <laughs> the café <laughs> is supposed between the restaurant and the underground. Yeah. El café. Sí. Está... Tiene que ser between, ¿verdad? Entre, entre el café, entre el mm. restaurante y el no sé qué, la otra cosa. ¿A dónde va? Sí, tiene que ser between. Uh -huh. Uh -huh. Y ese sí, underground. No puede ser después. Uh -huh. No, no porque está entre los dos. Ajá, entonces. Uh -huh. Entre los dos. Uh -huh. 
Sí, oh. tiene que ser between. Between. Mm -hmm. The bookshop. Oh, sí, el bookshop. <laughs> <laughs> el bookshop está... Oh. Aunque yo creo... No, aun, no, yo creo que no es así. Creo que es opposite. ¿Mm? La siguiente es Sorry. The bookshop is Opposite Next to between the books No, ese ya estuvo, ¿verdad? Yes Next to The factory is Opposite next to between the museum Factory, factory Next to Next to the museum The cinema is the theater, 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 cinema. Next to también. Sí. The shop, yes. the shop is opposite next to the museum. The shop. Opposite. Opposite. Uh huh. Opposite. Miss, are you here? Tell me, tell me, tell me. Uh, what do you say the other? Theater. Theater. Theater, yes. Theater. 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 Opposite. 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 Yes. Thanks. All right. Uh, the shop is opposite the museum. The police station is. Te dormiste, Stephanie. <laughs> I'm driving, nena. <laughs> the police station is... <laughs> Voy en un tráfico, o sea, no fue suficiente el de ahora de los chorros de integración. Ay, bebé, sorry. <laughs> the police station is... Oh, no, vea, next to. The bus station. The bus station is the restaurant, so it would be the opposite. Oh, oh, opposite. Sí. The uh -huh. restaurant. Sí, next to, opposite, between, between, uh -huh. next to, next to, next to, opposite, opposite. Finish, teacher. All right. Thanks.
the cinema is the cinema aquí está the cinema is next to sí next, next to. to the theater the show sí porque le dice que está la paz sí porque le dice que ajá está la paz uh -huh. the shop is a pause. The, the shop is opposite. The museum. The, mu the museum. The... No sé cómo se pronuncia museo. Espérame, pero el museo está. Sí, sí, está enfrente. Está enfrente, ajá. Opposite. Y la otra, the police station is. The police station. In the supermarket. The supermarket. ¿Dónde está el supermarket? Apoxy. Apoxy. Está enfrente del supermercado. Ajá, porque no puede ser next to. No están a la par. No está a la par. Ajá, la calle los divide. Sería apoxy. Uh -huh. The bus station is the restaurant. Is apoxy. Ajá, apoxy. the restaurant. Ajá, así quedaría. Bueno. Gracias. ¿Y los demás? Wilmer, Wilmer, no sé si está por ahí. Creo que escribió en el grupo. Uh -huh. Ah, no sé si escuchó, los hubiera, porque creo que mandó la imagen. Pero All right, nice. Everybody's done, right? Everybody finished. Good. Finish. Great. Okay. I think I'm going to be able just to share the last image, okay? So I'm going to be checking on, on the image that I share on WhatsApp for the sentences. Can you see? I have to be checking the map. Just let me just share. Of course, you've got to be checking the map. And I'm going to be projecting just the sentences. All right. Just move this a little bit. The first one we say the hospital is. Uh -huh. Next to next to the police station. That's right. Okay. The post office is Apox opposite. Opposite. Yes. The post office is opposite the cinema. Opposite. Okay. You are between. Between the library and the museum. That's right. Okay, the cafe is? Between. Between the restaurant and the underground street. All right. The bookshop is? Next to. Next to the bus station? 
Yes. Yes. Next to the bus station. The factory is next to next to the museum. Yes. Okay. Yes. All right. Let me just hold right here. All right. The cinema is next to next to the theater. The shop is opposite. Opposite the Next. museum. Okay, the shop is opposite the museum. And the police station is opposite. Opposite the, the supermarket. supermarket. Okay, the police station, right? Yes, the police station is opposite the supermarket. And the bus station is opposite. Opposite the restaurant? The Italian yes. restaurant. <laughs> okay. Nice. That's it. Is there any question? No? Sure? No se queden con las dudas. Ask questions. It's all right. Uh -huh. Nobody. No question. No questions. Okay. Perfect. Good. Oh, wait a second. I need to. Teacher. Yes. Eh, ¿Qué otras palabras podemos utilizar para en lugar de opposite? Across from? Across from. Yes, across from is another possibility. Siempre okay. cuando haya una calle de por medio, can say opposite or across from. Because in front of, sí, pero no debería haber una calle. O sea, just, on, mm -hmm. Justamente en frente, como cuando usted se para en frente de alguien. Yes, uh -huh. like in front of the students, for example, in the classroom. Mm -hmm. Mm -hmm. Y cuando está como a la vuelta. Around the corner. Around, around, mm -hmm. the around the corner. Yes. Okay. Very good questions, actually. Great. Thank you, teacher. No problem. Actually, I think we did an ex uh, an exercise yesterday that it has around the corner. Uh huh. All right. Give me one second. Just need to create something from the manual. Let me just do it. Okay, so after studying yesterday about the positive and negative adjectives, okay, we are going to keep going, of course. We described a lot about the workplaces yesterday or the working areas, and we describe our classmates' working areas as well. So now this is the lesson, addresses and places. I will tell someone directions of where my workplace and someone else are located and ask partners where he or she works and what the address is and then share. So this is the employee. Read the following information about an employee. This is an employee information. Name, Mauricio Quintanilla. Office or main phone to Sorry, 7203-9164. Workplace, Arrows Technology Company. Address on Roosevelt Street and First Avenue, number A53, Santa Cecilia, San Salvador. And job position, software designer, department production, ID, and Q108359. Oh, wait a second. All right. So you read the information again. Read the information about this employees. Cuando dice read es leerlo, pero leerlo así, como que usted lo está leyendo para alguien que pues no puede leer, pero entonces lo dice así, cabal. Name, Mauricio Quintanilla, office or main phone. Okay, aquí podría ser office, phone, or main phone, right? Workplace, bla, 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 bla. Luego que usted lo haya leído, lo lee su partner. Y cuando ya tenga la información clara, 
So we are going to answer this. Teacher, we... ¿cómo, pron yes. ¿cómo pronuncia el guión? El guión. En el número telefónico. Dash. Dash. Uh -huh, Puede ser correcto. dash, pero en realidad no se debería decir. Corrido todo, ¿verdad? Ajá, sí. Y sobre todo en los phone numbers dicen uno por uno los números. Okay. No se esfuercen en decir 721. Entonces, 7203. Por lo general, el cero, sí existe la palabra zero, pero por lo general en los phone numbers se dice O, como la letra O. Oh. Uh -huh. Uh -huh. Oh. Right. Ok. Right. Cuando hayan terminado, yes, no problem. Cuando hayan terminado de leer, read the employee's information and circle. Which of the alternative directions below is the correct one? Ok. Look at the map. Tienen que regresar a la página 39 y van a revisar cuál es la dirección correcta de donde él trabaja, de todas estas. Right? ¿Estamos claros qué hay que hacer? Right. Are we clear? Yes. All right. Clear. Nice. Very good. So I'm going to share screenshots in case you don't have the manual. All right. And let me just do something else. Here you're going to be working practically in pairs so that you can help your partners. All right. Let's go. Wendy and Wendy. Hola. Permíteme que ahorita ando buscando la página. Hola, hola. Creo que la mandó, ¿no? Sí, ya la mandó. Ya la mandó. Uh -huh. Ahorita. Ahorita la vamos a ver. Ok. Pero dijo de que revisáramos la página. 39, dijo, ¿cuál será? Ahorita voy a ver. Sí, página 39. Eh, me voy a ir al principio porque creo que no tengo abierto el manual. Yo igual. Pero ahorita vemos. Ahorita vemos. Ah, para dar la dirección. Office uh -huh. mate. Seven two o three. El guión no lo voy a decir. Nine one six four. Workplace around technology company. Address on Roosevelt Street and First Avenue, number A five three. Santa Cecilia es, es, no sé. Es, 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 creería. Job position, software, design. Designer. Depart uh -huh. Designer. Uh -huh. Department production. ID NQ10859. Eso, excelente. Next. <risa> eh, next, next, next. <risa> Mauricio Quintanilla. No, Mauricio Quintanilla. Okay. Office, main, office main phone. 7203. 
9164. Workplace, workplace uh, around technology company address mm -hmm. on Roosevelt Street and First Avenue, number A53, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer, department production, AD MQ10835. Creo que también. Yo, yo pensé que lo íbamos a hacer con lo de nosotros. Con Ajá, yo también. Yo también. Porque yo igual así lo hice, pero ni modo. Si no, después lo decimos. Uh -huh. sí, no, pero podemos, practic podemos practicarlo ahí. Vaya, voy a intentar hacer el mío, ¿verdad? Porque yo no lo tengo anotado. <risa> vale. Vajería, Ney. ¿Eso hay que adaptarlo o solo hay lo vamos a leer? Yo entendí que íbamos a leer, pero dice el compañero que hay que dar la información personal. Vaya, ay, apenas logro escucharles, de verdad. Si quieren, hagamos una lectura ahorita así general, como no me carga tampoco. Ay, no, ahí está. Y después adaptémoslo ya con, con lo nuestro. O de una uh -huh. sola vez. Uh -huh. Bueno, voy a empezar. Okay. Name, ya con mi dato, ¿verdad? <ríe> Name, Stephanie Benavides. Eh, main phone, 71-11-53-32. Workplace, um, el progres the, progre the Progress Street, no Olympic anything. Avenue, San Salvador. Wait, wait, wait. You can repeat. Oh, oh, excuse me. Workplace. Samorano Sorry. And address is 1531. The Progreso Street and Avenue Olympic San Salvador. Joe Position Specialist, specialist Education Department. Education, and, bueno, no, no tengo ID, <ríe> es mi mismo número de hoy. Ok, puedo repetir otra vez, pero despacio para anotarlo. Ay, espérame, David, que no sé por qué no escucho. ¿El que repito? Todo. <ríe> no me escucharon, no se me escuchó. O sea, sí, pero como lo tenemos que ir anotando, te, uh, o sea, no alcanzamos. Vaya, voy a, lo, voy a, lo voy a poner en el chat y en eso vale. puede practicar alguien más y yo lo pongo en el chat para que nos quede. Dale, dale, dale. Bye. de cosas, o sea, yo trabajo okay. employees information name teacher aprovechando que está la teacher yes. este, ah, según la pregunta pareciera que tenemos que ver un mapa pero no sé cuál mapa es el del inicio de la unidad el del inicio de la unidad. Okay. Uh -huh. Tenemos que abrir el libro. Es solo, es solo para que ubiquen el lugar donde él trabaja. Uh, ok. Uh -huh. bueno. Ok, seguía. Es Employees Information Name, Mauricio Quintanilla. Office Main Phone, 7203-913. 64 Workplace Arrow Technologies Company Address on Roosevelt Street and First Avenue Pescado Fields 
on the fish. <laughs> the fish. <laughs> the fish. <laughs> first, first, first. Ah, ah, por eso yo dije eh, sobre la libre Ay. avenida. <risa> A ver qué te dice. Sobre la free street. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo cambia, verdad? Eh, por una Ajá. que no pronuncia bien, se malinterpreta otra palabra. Otra Exacto. palabra, uh -huh. correcto. Vaya, a pasar si lo dejaríamos. Uh -huh. Así sí. quedaría. Ajá. Vaya, veamos entonces la número 2. Uh -huh. Eso sería la 1. La 2 creo que dice... dice... ¿Qué dice la 2? Se encuentra al otro lado de la primera avenida detrás del restaurante. Uy, Dios mío. Prim... Vale, estamos siempre en la primera avenida. Uh -huh. Across. ¿Qué la... ¿Cómo que lo identifican ustedes? Sí. Across. Ajá, en español. Con A, C, R. R, C, no, A, C, R, O, S, S. Cross, al otro lado. Está localizado. Al otro lado. Al otro lado de la primera avenida. Abajo del restaurante. Abajo. Abajo. No, de. No, no es detrás. ¿Detrás de? ¿In back of? Ajá, yo creo que es detrás. ¿Detrás es? ¿In Beijing. back of? Ajá, Beijing. Sí, detrás. Detrás. Uh -huh. Abajo ya me acordé que es lower. Ajá. Uh -huh. Beijing es detrás. Sí, Beijing. detrás o atrás. Ajá. Uh -huh. Igual que back. Ajá. Ajá, ajá. Dice entonces, vaya, siempre ubicémonos en la primera avenida. Ajá. Dice que se encuentra entonces, al otro lado de la primera avenida de, detrás del restaurante. Sería entonces. Pero entonces estamos hablando de la compañía. O, Uh -huh. O del es que dice al otro lado Pero de la quiero... primera avenida. Entonces ya pasamos por el lado del restaurante. Detrás del restaurante, entonces es esa de la company. ¿Qué página es la 36? Me, me no, y no, pero te dice también que la primera avenida. Ajá. La primera avenida detrás del restaurante. Entonces sería in, in first, in on first, it. Pero es que primero tenemos que ubicarnos donde nos está diciendo. ¿Qué es lo que estamos Ajá, ubicando? Ah, sí, que es lo que estamos ubicando. Entonces, como dice, al otro lado de la primera avenida, detrás del restaurante. Mm. Sería la company. Sí, the company. O eh, estamos hablando de mall. Espérame, quiero ver qué página es la que están viendo ahorita. La primera, la primera de la unidad 4. ¿La primera página? Sí, la primera página. Uy, yo ando en la... Ah, aquí está. Uh -huh. La primera sería. ¿Tú qué opinas, Francisco? Es que, ¿verdad que dice la pregunta? Está como enfrente de la primera avenida. No, es que dice se encuentra al otro lado. No, es que yo. La primera yo... avenida. Por eso es que les pregunto que cómo lo ocupan ustedes el across. No, al pero otro al, otro lado, al otro lado. Al otro lado. Ah, es que yo ahí en el trabajo lo ocupo como enfrente. Oh. Enfrente es opposite. No, pero también lo puedes. No o sea, no solo te ubiques que solo porque una palabra dice así, 
así lo vas a decir, es como eh, good, fine, de varias formas se pueden decir enfrente. Bueno, pero digamos de que es así. Ajá, porque yo lo que le entiendo a la pregunta es, está enfrente de la primera avenida y detrás del restaurante. Vale, pero si sería así, enfrente de la primera avenida, detrás del restaurante, ¿cuál estaríamos diciendo que es? Yo, yo creería que tal vez podría ser la company. A rooms, a company. Ajá. Sí, porque Eso. si ves la línea de la Fifth Avenue, Ajá. Cabal pasa ahí enfrente. Ajá. Y detrás del restaurante, se quiere decir que, o sea, esa parte es de atrás del restaurante. La donde pasa de... la, primer, la primera avenida, porque la primera avenida es horizontal, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ajá, porque la Russellville Street ya sería la vertical, entonces esa no tiene nada que ver, sino que sería la primera avenida. ¿Sí? O sea, está enfrente de la primera avenida y de, detrás del restaurante. Ajá, yo creo que es esa, pero no sé ustedes qué opinan. Entonces sería lo mismo. It's a poxy, a crow. No, a Rose Company. A Rose Company. Entonces sería It's on um, A Poxy. No. A Rose Company. A Rose Company. Workplace, Banco Atlántida, Job, Posición, Asesor Comercial, Department, department eh, Atención al Cliente, Adres, Avenida Nueva de Septiembre, Calle Principal, Armenia Sonsonate y ID, no tengo. Ok. Ahí estaría ya. Okay, finish, right? Yes. Great. Here we go. So did you find 
the employees, okay, read again, the employee's information and circle which of the alternative direction below is the correct one. Look at the map on page 39. Okay, we're gonna read the four directions first, right? It is located in front of the mall on First Avenue. And number two, it is located at First First Avenue behind the restaurant. Three, it is located on Roosevelt Street between the restaurant and the book world. And four, it is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. Which is the correct address? Three. Three. Yes. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and the book world. Mm -hmm. On Roosevelt Street and First Avenue. All right. The third one. La tenía que buscar en el mapa, ¿verdad? On the map. Uh -huh. Uh -huh. Arrow Company. Okay. Solo así sería. Arrows Technology Company. That's right. 39. It says, well, it's not that bad. Let's see? Let me go up. Check it out. Es la primera página. <laughs> Arrow Company. The Arrows Arrow Company. Arrows Company is a technology company. So, yes, it's right here on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. All right, that's the place where he works. And I saw that some of you were also substituting the information, which is also great because you were practicing with the information of yourself. So that's your employee's information. So you say your real name, the number of phone, if you have an office phone number, uh, you were saying the name of your company, the name of your workplace, your address, your job position, your department, and some people don't have ID. So let me see the groups. In the first group, we have Francisco, Laura, and Wendy. I can nominate them para que nos cuente su employee's information. Mm -hmm. Go, Wendy, go, Wendy. <laughs> so, Wendy. <laughs> Wendy, vamos, tú puedes. Como un buen caballero, la dama primero. No, 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 Francisco. Yo no vino Francisco. <laughs> Ladies first. Ajá. Uh Así, -huh. oh, no todos, todos los del grupo lo van a hacer. Everybody. Sí, sí, mejor. <laughs> Bye. <laughs> so, Wendy, Laura, and then Francisco from the first group. Go, go, go. Teacher, es que teníamos un problema. <laughs> no sé si es que nos confundimos, pero estábamos describiendo, por ejemplo, en la primera, eh, nosotros le pusimos It's on First Avenue. <laughs> Laura, ¿la puedes leer, por favor? Dice... Que no solo era par. Ajá, uh, o sea, estábamos contestando toda y ahí se nos fue todo el tiempo. No problem. Pues sí, sí no bueno, le, lo primero... Estoy más practicando. Sí. Okay. Entonces, en la primera la habíamos dejado como Eat on Fry Avenue. First. O free, free, eh, First. Sí, todo el mundo con esa palabra. First Avenue, opposite Par. Entonces que estaba enfrente del parque. Y así. Y nos confundimos con la pregunta 2 y pues ahí estábamos debatiendo. No, y se nos fue, Pero y si se no, nos fue el tiempo. It's ok, it's ok. Pero no pueden compartir su información de empleado. No lo dejamos. Vaya. Vamos a darle chance al group number one que se coordine. Y vamos a ver el group number two. Christy, Nelson, and Ricardo. En ese orden. Excellent. Go. Bien, bien. Okay. 
Ok, teacher. En name, Cristina Díaz. Office phone, eh, 2645-7400. Workplace, AKQDRL. Address, First Stream West, Barrio Honduras, La Unión. Job positions, general accountant, department, accounted, ID 4440358-3. Good, nice. Thank you, teacher. What's next? Copiaron el nombre, Cristina, por cualquier cosa. <laughs> cualquier <No>. préstamo. <laughs> No. No. Préstamo sin fiador. Cualquier, cualquier declaración ahí de impuesto. Esos contactos son importantes en la live. Eh, correcto. Me salva la vida uno. Bye, next one. Ney, Nelson Pérez. Office phone. Seven, nine, two, two, eight, three. A6 Workplace Focus El Salvador uh, Address on the Reforma Street uh, Number 172 San Benito Colon San Benito um, Job Position Accountant Department of Financial and Accounting AD 0128129-2. Nice. Reaction. Aquí no hay reaction de sus partners. <laughs> All right. Good. Es que pongo reactions y esta esquina es como muy parecida. Entonces, se me pierde action. Vieron lo que me pasó. Uh -huh. <laughs> My internet, I told you. Y Voy está fallando. Ay, es que está rey, no viene a ser nada. Pero bueno. Nice. Clap. Adelantamos el 15 de septiembre. Ella no quiere aquí. <laughs> All right. Who was next in that group? It was Ricardo, right? Yes. Okay, go ahead. Okay, name, Ricardo Peña. Uh, office on main phones, 7600-5293. Workplace, AKQRL. Address, First West Street, number four, that's five, Barrio Honduras, La Unión. Jet position, treasure, department, financial management, and ID 0430997-7. Nice, good. Thank you. Congratulations. And the group three, we got David and Carla. Ladies first. <laughs> 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 no problem. Vaya. <laughs> right. My name is Carla Yane Velasquez. <clears throat> and number phone is 76180382. Workplace Banco Atlántida. Uh, job position is Asesor Comercial. Department sería atención al cliente y other sería Avenida 9 de Septiembre, Calle Principal, Armenia Sonsonate y ID no tengo. No ID. No ID. So you are in the atención al cliente en en inglés lo puede decir customer service. Customer service. Yes. Okay. Uh -huh. Es que no encontré cómo ponerlo, por eso lo puse en español. No problem. Ok. Vaya, sigue David. Vaya, por estar celebrando. 
<ríe> Ay, usted ya es feliz, vea la ley del cuarto, ¿no? la, la, la ley del dos minutos. Y se Yo iba. contento. Pues no, no yet. Okay. All right. Bueno, my name David Pérez, the office number seven seven zero three seven five four one. Workplace Confecciones del Salvador. Job Position Supervisor Assistant. Department Production. Address, Colonia Centroamérica, Avenida Lagos, número 119, San Salvador. ID, not applicable. No Mire, tengo una curiosidad con eso de confecciones. ¿Confecciones qué me dijo que era? Del Salvador. Confecciones de Salvador. ¿Y qué, y qué confecciones? Brasieres. ¿Really? Yes. Calla, calladito se lo tenía. <risa> Casi la última clase le sacamos la verdad. Yo pensé que camisetas o cosas así. Oh, my goodness. Sí, sí hacen, pero realmente la, la, como el, El fuerte. la carne de cañón va. Es, Uh -huh. es, es. Ok, interesting. Es que me parece que he visto tiendas. Entonces yo dije, quizás. Pero no, no precisamente con el nombre de confección del salvador, pero sí he visto algunas stores near, no sé si usted las ha visto, que están como across from McDonald's en la San Luis. There used to be some stores that they sell a lot of clothes. So I thought, pensé que estaban como partnerships o tenían alguna relación. No, So, no es... for exportation or for local? Eh, no exportation en local. Really? Yes, exportation en right. Guatemala. All right, interesting. Sí, porque casi todo lo importamos. Like most of... No. <laughs> Nice, very good. Yes. Nice, nice. Veamos, Wilmer. Wilmer, no sé si logró practicar. Mr. Wilmer. No. Douglas, en gracia. Voy. Pres Presente. <laughs> gracias, boy. <laughs> Here I am. Name, gracias, Cortés. Office, main phone, seven, seven, two, four, 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 seven, four. Workplace, uh, acceso, El Salvador, address, Colonia, Colonia Cumbre de Cucatlán. Job position, técnico junior. Department, department produ production. And the ID, I don't know. Mm -hmm. You don't have. <laughs> I don't have. All right. No problems. And Douglas. Okay, name Douglas Fuegos. Office main phone seven five six two zero one seven five. Workplace workplace Intel Max address Mall Plaza Merliot first level local one o one Ciudad Merliot Santa Tecla La Libertad. Job position salesman department department sales ID. No application. Sales, right. Okay, nice. Very good. Very good. I think that's everybody. I think there were some other people in the main session. Can I participate? Be honest. <laughs> I can't hear you. The Latinos. Ah, uh, Stephanie. Andrea. Andrea y Stephanie, que creo que les tocó salirse del, del room por connection issues. It's okay. I, I have a problem with the sound in my telephone. All right, no problem. Okay, I write my information, but...
Ay, sí. sé. Right now, ok. Uh -huh. Name, Stephanie ni Benavides. May phone, 71, 11, 53, and 32. Workplace, Zamorano office. Address is um, the, the, Pro, the Progreso Street, Avenue Olímpica, San Salvador. Job position, a specialist education, department education, and I have an ID. <laughs> you don't have. All no. Right. Great. I don't know if Andrea is going to do it. Are you able to, Andrea? Sí, está. Mm -hmm. Hola. Es que sí la veo, pero no sé si va a poder participar. Sí. Go. Hi, my name is Andrea Alférez. My phone is 721-8532. Workplace y Intelmax Metro Centro. Address mm -hmm. Mexicano San Salvador. Um, your position, Richard. Y did pues, no, no tengo. Great. Okay. Let's see. Nice. I think we are neighbors with Andrea. <laughs> Aunque la address, Andrea, es de la, de lugar de trabajo, remember. It's not your personal address. It should be the address of your workplace. Intermax, you say Metro Centro San Salvador. Yes. All right. Good. Oh my goodness. Well, let me stop sharing the screen. I'm going to give you couple of activities for you to complete. I guess this is the first one, this is the second one. I'm quite sure if this are fine. Right now, esto ya para ir terminando. Let me just put it right here. Bye, token de abrir este link y de resolver el exercise. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, igual, you can make. Did you open the link? Yes. Yes. Bye. Yes. 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 Classificar, right? Classify the facilities, the personal, and the equipment. ¿Cuáles de esas no. imágenes van en la categoría de las facilities? Que son como las instalaciones. Personal es el staff. ¿Quiénes podrían formar el staff? Y equipment, el equipo que se utiliza. I think this is related to a school or a university. So that's pretty easy. But that is one. Then I have another one, también relacionada con el workplace. También les voy a poner el link, pero ustedes esperen terminar eso, ¿ok? No vayan a correr. It's not evaluated, it's just for practice. Teacher, yes. what is bookshelves? Bookshelves son como repisa de estantes para guardar libros. Okay, thanks. All right.
what is principal teacher? The principal is the director of a school. Okay. Mm -hmm. But director, the word exists, but director is más usado como el director de orquesta. In, in the school term is principal. Sorry. Es clasificarlos, Ricardo. ¿Cuáles de ese vocabulario va en las categorías de facilities, que son las instalaciones, personal, que es el personal, y equipment, el equipo que se utiliza? Teacher, que es bookshelf. Bookshelf son libreras. Uh -huh. Donde guardamos los books. De hecho, en nuestras casas podemos tener shelves. Pero no precisamente lo utilizamos para books. A veces para estantes en la cocina, o podemos tener shelves para herramientas. It depends. But in a school, they have for books. Mm -hmm. Gracias. It's done. Eleven out of fifteen. Eleven out of fifteen. All right. Y le da las respuestas que le pusimos, dicho. Mm, honestly, no. No sé si tendría que compartir el screenshot, pero it's just for practice. No, oh, pero, pero ya estuvo. Ok, done. Done, I think. All right. And the second link? Yeah, um, as well. Yeah. Ok, nice. I don't too. I'm done too. Very good. So, oh my goodness. I have to do something right here. Oh.
Bueno. No more difficulties. Don, don, don. Okay, so let's have the attendance. It's about time. Christy? Present teacher. Andrea? Present. Hi, all right, I didn't connect. Christian? Alexander? No, David? Present teacher. Okay, wait a minute, something went wrong. Okay, Doris, not here, Douglas. Present. Stephanie. Good night. Good night. Present. Good, Good night. night. Francisco. Present. Great. Good night. Good night. Gracias. Present. Good night. Good night. Happy Independence Day, by the way. <laughs> In advance. Show your patriotism tomorrow and the whole year as well. Okay, Hector. Present teacher. Great, good night. Joanna. Good night. Joanna se tuvo que desconectar, ¿verdad? Tenía examen de la universidad. Yes. Ok, José Antonio. Not no. here. No. Carla. Carla, Carla. No sé si fue José que escribió. Present teacher. Que iba fuera de San Salvador o something. Nice, Carla. Laura. Yo. <laughs> Miguel, Ángel, Nelson, Present teacher. Ricardo, Present teacher, good night, good night, Wendy, Present teacher, and Wilmer. Bye, ayer estuvimos con, quien participó 101 yesterday, I think it was that, I mean, it was Joanna. Eh, no, no, teacher, yo. Búscala. Sí. Yes, porque... true. Ah, pues, si alguien necesita no quedarse en hacer alguna consulta, pues se puede quedar. You know, we're fine. Teacher, entonces sería see you on Monday. See you on Monday. Ok. That's right. Good Tomorrow night. is a holiday. Good night. Yes, yes. En, yes. Work, en mi trabajo es día normal. Really, you work tomorrow. Sorry. Sí. Sorry. Sorry. Por eso para mí no existen vacaciones, ni mi casa. No tengo ni vida social. Ay, y, sí, y apenas con 22 años. No, hombre. No se, no se maltrate así usted mismo. <risa> Eh, por rato me arrepiento mejor digo yo buen trabajo pero muy joven me mataron um, it's a difficult situation difficult to explain friend. I feel you <laughs> bueno 